പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമസ്കാരം എം നോട്ട്സിന്റെ പുതിയ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു എ കംപ്ലീറ്റ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ എ കംപ്ലീറ്റ് കരിയർ പാത്ത് എന്നുള്ള ഈ എഡ്യൂക്കേഷണൽ സീരീസിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നൽകുന്ന തൊഴിൽ സാധ്യതയുള്ള ആനുകാലിക പ്രസക്തമായ സാമൂഹ്യവും സാംസ്കാരികവുമായ പൈതൃകം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്ന ബി എ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമിനെ പറ്റി അഥവാ ഒരു കോഴ്സിനെ പറ്റിയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ഹൃദയപൂർവ്വം എം നോട്ട്സിന്റെ ഈ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒരു പ്രോഗ്രാം ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അഥവാ ഒരു കോഴ്സ് നമ്മളുടെ ട്രഡീഷണൽ ലാംഗ്വേജിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടേമാണ് കോഴ്സ് ഇഗ്നോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടേം പ്രോഗ്രാം ഇഗ്നോ ഒരു കോഴ്സ് അഥവാ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് കാലികമായ പ്രത്യേകിച്ച് ആനുകാലികമായ സാമൂഹ്യവും സാമ്പത്തികവും വിദ്യാഭ്യാസപരവും ആരോഗ്യവും പാരിസ്ഥിതികവുമായ ഘടകങ്ങളെ കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഗുണപ്രദമായിട്ടുള്ള അഞ്ച് ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ ഇഗ്നോ ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്നുള്ള പ്രോഗ്രാമിലൂടെ നമ്മൾ ഒരു ഡിഗ്രി എടുത്ത് അതിനുശേഷം ഉയരങ്ങളിൽ പി ജി പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അഥവാ പൊതുഭരണത്തിൽ എടുത്ത് പിന്നീട് പി എച്ച് ഡി ലെവൽ എടുക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ കരിയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കരിയർ പ്രോസ്പെക്ടേഴ്സ് വളരെ വലുതാണ് മാത്രമല്ല ഈ എല്ലാ തലങ്ങളിലും ഒരു റവന്യൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇറിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇങ്ങനെ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിലും ടൂറിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ എല്ലാ മേഖലകളിലും ആവശ്യമാണ് ഈ ഭരണം അഥവാ ഭരിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായി ഐ എ എസ് ഐ പി എസ് ഐ എഫ് എസ് തുടങ്ങിയ അത്തരത്തിലുള്ള സർവീസ് മേഖലയിലെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് മേഖലയിലേക്കുള്ള ആദ്യത്തെ ചുവട്ടുപടിയാണ് പ്ലസ് ടു എനി സ്ട്രീം സയൻസ് ആയിക്കോട്ടെ കൊമേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ആയിക്കോട്ടെ ഇനി പ്ലസ് ടുവിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വി എച്ച് എസ് സി ടെക്നിക്കൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ അല്ലെങ്കിൽ പോളിടെക്നിക്ക് മൂന്ന് കൊല്ലത്തെ ഡിപ്ലോമ പോളിടെക്നിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഐ ടി ഐ ഏത് ട്രേഡ് ആണെങ്കിലും ഇതെല്ലാം പാസ്സായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഗവൺമെന്റ് അംഗീകാരമുള്ള പത്താം ക്ലാസ്സിന് ശേഷം രണ്ട് വർഷത്തെ ഗവൺമെന്റ് അംഗീകാരമുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്തവർക്ക് ഈ ഒരു ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് പോകാവുന്നതാണ് ഈ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പ്രോഗ്രാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇഗ്നോ അത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാ പ്രോഗ്രാം പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് തൊഴിൽ സാധ്യതകളുള്ള മേഖലയാണ് നമുക്കറിയാം ഐ എ എസിന് പ്രിലിമിനറിക്ക് അപേക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ സിവിൽ സർവീസിന് അപേക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ബിരുദം വേണം എത്രയോ ആളുകൾ എന്നോട് വന്ന് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെയും പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിന്റെയും ഡെവലപ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസിന്റെയും നോട്ട്സുകൾ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഞാൻ ഇഗ്നോയിലെ ഈ ഗ്യാൻ ഗോഷിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളെയാണ് ഞാൻ റെഫർ ചെയ്യാറുള്ളത് അത്രയും ഗാംഭീര്യം നിറഞ്ഞ മഹത്തായ പ്രോഗ്രാമാണ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ബി എ പ്രോഗ്രാം ഈ ബി എ പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എം എ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഏത് പി ജിയും നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതൊരു സോഷ്യൽ സയൻസ് വിഭാഗത്തിലായത് കൊണ്ട് ഇതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് സോഷ്യൽ സയൻസിലെ പി എഡ് എടുത്ത് ഒരു അധ്യാപകനാകാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ കോളേജ് ലെക്ചറർ ആകാം ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് ആകാം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ആകാം റിസർച്ച് ഓഫീസേഴ്സ് ആകാം കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് ആകാം പല മേഖലയിലേക്ക് തൊഴിൽ സാധ്യതയും ഓക്കെ ഇനി കാലിക പ്രസക്തമായ രണ്ട് സംഗതികൾ എനിക്ക് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒന്ന് ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ബി എ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്നുള്ള പ്രോഗ്രാം ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്താണ് അഥവാ കരിക്കുലർ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്താണ് എന്നുള്ള പാഠ്യപദ്ധതി
അനുഭവങ്ങളിലൂടെ ജ്ഞാനം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും ആ ജ്ഞാനം അറിവായി ശേഖരിക്കപ്പെടുകയും അത് നൂതനമായ സന്ദർഭങ്ങളിൽ പ്രയോഗിക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് ആ പ്രയോഗിക്കുന്നത് നാട്ടുകാർക്ക് അഥവാ സമൂഹത്തിന് ഗുണപ്രദമായ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ലെവലിലേക്ക് വരിക എന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രക്രിയയിൽ ഇഗ്നോ അഞ്ച് പഠനോദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു അതിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതാണ് പഠിതാക്കൾക്ക് അഥവാ ലേണേഴ്സിന് സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് നൽകുക എന്നുള്ളത് സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് അഥവാ ജോബ് ഡെവലപ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ജോബ് പ്രോസ്പെക്ടസ് അല്ലെങ്കിൽ കരിയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വൊക്കേഷണൽ ഒരു തൊഴിലധിഷ്ഠിത പ്രോഗ്രാം ആയിട്ടാണ് ഇതിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ വെറും തിയറി കോമ്പണന്റ് മാത്രമല്ല തിയറി കോമ്പണന്റിൽ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടി ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങി ചെന്ന് ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ കോമ്പണന്റോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു പഠന പ്രക്രിയയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക രണ്ടാമത് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഒരു വിഷയത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പ് പതിനഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പ് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് പുസ്തകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പഠിച്ചു വരുന്ന കുറെ ലെക്ചേഴ്സിന്റെ വായിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കുറച്ച് ക്ലാസുകൾ എന്നുള്ളതിന് ഉപരി ഡീപ്പ് നോളജ് അബൌട്ട് ദ സബ്ജക്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുകയാണ് ഡീപ്പ് സബ്ജക്ട് നോളജ് ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും കൺകറന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ആനുകാലികമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ സിലബസിൽ ഇഗ്നോ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇഗ്നോ ചോയ്സ് ബേസ്ഡ് ക്രെഡിറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലൂടെ സി ബി സി എസ് സിസ്റ്റത്തിലൂടെയാണ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് നൽകുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏത് സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അഥവാ ഏത് കോഴ്സ് ആണ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള അധികാരം പരമമായ അവകാശം ലേണറിനാണ് ഇഗ്നോ നൽകുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇഗ്നോയിലെ എല്ലാ ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാമുകളിലൂടെയും ഇഗ്നോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലേണർ എൻവയോൺമെന്റൽ അവയർ ഉള്ളതായിരിക്കണം എൻവയോൺമെന്റൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇന്ന് ഈ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോവുക മാത്രമല്ല ആ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ള മാനേജ്മെന്റൽ ലെവൽ ഓർ സൊല്യൂഷൻ ലെവൽ ആ ഒരു സൊല്യൂഷന്റെ പക്ഷത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഇഷ്യൂസിന്റെ പക്ഷത്തല്ല സൊല്യൂഷന്റെ പക്ഷത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ലേണറിനെ എൻവയോൺമെന്റൽ കണ്ടീഷൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് ശാക്തീകരിക്കാനുമുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു മാത്രമല്ല ഒന്നാമത്തെ വർഷത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ സെമസ്റ്ററില് രണ്ടാമത്തെ സെമസ്റ്ററില് നമുക്കെല്ലാം പ്രത്യേകിച്ച് പൊതുഭരണം നടത്തുന്ന എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ഇതിനോ ഈ പഠന പദ്ധതിയിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു നാലാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ജനറിക് കോഴ്സസ് ആണ് അഥവാ ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിൻ കണക്ഷൻ ആണ് ചില വിഷയങ്ങൾ പൂരകങ്ങളാണ് ചില വിഷയങ്ങൾ അനുപൂരകങ്ങളാണ് ഒന്ന് മറ്റൊന്നിനോട് ചേർന്നാലേ അത് സാർത്ഥകമാവുകയുള്ളൂ ഉദാഹരണത്തിന് ഹിസ്റ്ററിയുടെ ചരിത്രത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് ഫിലോസോഫിക്കൽ തോട്ടോട് കൂടി നാട്ടുകാരുടെ മനഃശാസ്ത്രം അടക്കം മനസ്സിലായിക്കൊണ്ട് തന്റെ മുമ്പിൽ വരുന്ന ആദരണീയനായ മുഖ്യമന്ത്രി പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ബഹുമാന്യനായ എന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം ആരാധ്യനായ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പൊതുസമൂഹത്തിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് മന്ത്രിമാരോടും ഉദ്യോഗസ്ഥരോടും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓരോ ഫയലും തുടിക്കുന്ന ജീവനുകളാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോട്ട് ആ കോട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ച് ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ മൂവ്മെന്റിനല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓരോ ഫയലും ജീവൻ തുടിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുകയാണ് അത് ഒരു ബിഹേവിയർ അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോളജിക്കൽ പാറ്റേൺ ആണ് ആ മനഃശാസ്ത്രപരമായ തത്വം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു വില്ലേജ് ഓഫീസർ ആണെങ്കിൽ തന്റെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്കും സമയമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനും സാമ്പത്തിക വിഷയങ്ങളുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനും കുടുംബ പശ്ചാത്തലമുണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക ഒരു ബാങ്കിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് എങ്കിൽ ആ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ആൾക്കും കുടുംബമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനും പേഴ്സണൽ ഇഷ്യൂസസ് ഉണ്ട് ബിഹേവിയറൽ പാറ്റേൺ 
ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസസ് ഉണ്ട് ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസസ് ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമയവും വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് അപ്പൊ മനുഷ്യത്വത്തിലേക്ക് സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയും സൈക്കോളജിക്കൽ കോൺസെപ്റ്റും ഹിസ്റ്ററിയും മാനേജ്മെന്റും ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റവും അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സിസ്റ്റവും ഇതെല്ലാം തന്നെ ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിൻ കണക്റ്റഡ് ആണ് പല സബ്ജക്റ്റുകളെ പല വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് അതായത് ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററി കണ്ടംപററി വേൾഡ് എന്നുള്ള ആ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ മാത്രം നിൽക്കുകയല്ലാതെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സബ്ജക്റ്റുകളെ കോർത്തിണക്കുന്ന ഒരു കോംപ്ലിമെന്ററി ടു ഈച്ച് അതർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ അനുപൂരകങ്ങളായിട്ടുള്ളതും പൂരകങ്ങളായിട്ടുള്ളതുമായ വിഷയങ്ങളെ കോർത്തിണക്കുന്ന മഹത്തായ ഒരു ഓബ്ജക്റ്റീവ് ഇതിനോ ഇവിടെ ഉന്നമിക്കുന്നു അതിനേക്കാൾ ഉപരി അഞ്ചാമത്തതും ഏറ്റവും പരമ പ്രാധാന്യവുമായിട്ടുള്ള ഒരു പരുപ്പ് ഒരു ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഇഗ്നോയിലെ ലേണർ എല്ലാവരും തന്നെ വിശ്വപൗരൻ ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ സിറ്റിസൺ എന്നുള്ള ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടില് യൂണിവേഴ്സൽ ഈ ഒരു രാജ്യാന്തര കോമ്പിറ്റീൻസിക്ക് മത്സര പരീക്ഷക്ക് തയ്യാറാകുന്ന തരത്തിൽ പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള ചിന്തകൾക്ക് ഉപരിയായിക്കൊണ്ട് ദേശീയമായ ചിന്തകൾക്ക് ഉപരിയായിക്കൊണ്ട് വികസിത രാജ്യങ്ങളെ വെല്ലുന്ന തരത്തിലുള്ള ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടോട് കൂടിയിട്ടുള്ള കരിക്കുലം ഡിസൈൻ ചെയ്യുകയും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഏറ്റവും ഉന്നതങ്ങളായ സർവകലാശാലകളുടെ സിലബസിന് കിടപ്പിടിക്കുന്ന അത്രയും ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ ഇഗ്നോ നൽകുന്നത് സോ ഓരോ ലേണറിനെയും ഇഗ്നോ കാഴ്ച വെക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ട് കാണുന്നത് ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ സിറ്റിസൺ എന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലാണ് സോ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനെ പറ്റിയുള്ള ആമുഖം ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞതിലൂടെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ലക്ഷക്കണക്കില് ആയിരക്കണക്കിൽ എന്നല്ല ലക്ഷക്കണക്കില് വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കൾ നിങ്ങളുടെ കുടുംബ കുടുംബാംഗങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബന്ധുമിത്രാദികൾ പാതി വഴിയിൽ പഠനം മുടങ്ങിയ എത്രയോ ആളുകളുണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് എഡ്യൂക്കേഷണൽ കോൺസെപ്റ്റോട് കൂടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ എം നോട്ട്സ് ചാനൽ കഴിയുന്നത്ര നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും ഇത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും പ്രേരിപ്പിക്കണം എം നോട്ട്സിന്റെ കുറെ സബ്സ്ക്രൈബർ കൂടി വരുന്നത് കൊണ്ട് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ഒരു നേട്ടവും ഉണ്ടാകാനല്ല മറിച്ച് സാമൂഹ്യമായും സാംസ്കാരികമായും നമ്മുടെ നാടിന്റെ പൈതൃകം ഉയർത്താൻ വേണ്ടി ഈ ഒരു സാമൂഹ്യ കാഴ്ചപ്പാടോട് കൂടി തന്നെയാണ് എം നോട്ട്സ് ചാനൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നൽകുന്നത് ഓരോ ഇൻഫർമേഷനും നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത് എല്ലാം തന്നെ സ്വാർത്ഥതയില്ലാത്ത നിഷ്കളങ്കമായ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഹിഡൻ അജണ്ടയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷനും ഇവിടെ നൽകുന്നില്ല വർഷങ്ങളോളമുള്ള കണ്ടെത്തലുകളിലൂടെയും വർഷങ്ങളോളമുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളിലൂടെയും തയ്യാറാക്കിയ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ സവിനയം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ലോകോത്തര കാഴ്ചപ്പാട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് സോ എം നോട്ട്സ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഇതിന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമന്റ് ചെയ്യാനും ഇത് നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്നെ അറിയിക്കാനും വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടത്തിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ഇഗ്നോ നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാ ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാമിലൂടും പ്രോഗ്രാമും അഞ്ച് കോമ്പണന്റിലിന്റെ അഞ്ച് കാറ്റഗറിയിലൂടെ വേണം കടന്നു പോകാൻ ഒന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് കോർ കോഴ്സസ് എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ഇയറിലും സെക്കൻഡ് ഇയറിലും ഫസ്റ്റ് സെമ്മില് സെക്കൻഡ് സെമ്മില് തേർഡ് സെമ്മില് ഫോർത്ത് സെമ്മില് ഓരോ ലാംഗ്വേജ് ഫസ്റ്റ് സെമ്മിലും സെക്കൻഡ് സെമ്മിലും പ്രാദേശിക ഭാഷ ഒന്ന് പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ അതിൽ ഇംഗ്ലീഷും ഹിന്ദിയും വേണമെങ്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം സെക്കൻഡ് സെമ്മിലും തേർഡ് സെമ്മിലും ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദി എന്നുള്ളത് ഒരു ഒരു സബ്ജക്ട് അത് നിർബന്ധമായും നമ്മൾ എടുക്കുകയും ഒപ്പം തന്നെ ഫസ്റ്റ് സെമ്മിലും സെക്കൻഡ് സെമ്മിലും തേർഡ് സെമ്മിലും ഫോർത്ത് സെമ്മിലും രണ്ട് സബ്ജക്ടുകൾ നിർബന്ധമായും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സബ്ജക്ടുകൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പി എ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു പ്രോഗ്രാമുകൾ മുന്നിലും പിന്നിലുമുള്ള അക്ഷരങ്ങളിൽ നിന്ന് പി എ എന്നുള്ള ആ ഒരു അക്ഷരം അതിൽ കോഡ് നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് എന്ന് പറയുന്
മുപ്പത്തിനാല് എന്നുള്ളത് സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് കോർ കോഴ്സസ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം എഴുതി തന്നെ വെക്കുക ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് കേവലം ഒരു തമാശ സീരിയലോ ഒരു കോമഡി സ്കിറ്റോ കാണുന്നത് പോലെയല്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ സീരീസ് നാളെ കുട്ടികളുടെ മുമ്പിലോ സഹപാഠികളുടെ മുമ്പിൽ മാതാപിതാക്കളുടെ മുമ്പിൽ തല ചൊറിഞ്ഞ് നിൽക്കേണ്ട അവസ്ഥയ്ക്ക് പകരം നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകന്റെ മുമ്പിൽ ആജ്ഞതയുടെ രൂപത്തിൽ നിൽക്കുന്നതിന് പകരം ഒരു ഇൻഫർമേറ്റീവ് ഫെലോ ആയി ഇൻഫർമേഷൻ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയായി നിങ്ങൾ നിൽക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര ഡീപ്പായി നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ഇത് പറയുന്നത് അതേ അർത്ഥത്തിൽ ഇത് പൂർണ്ണമായി കാണാനും ഇത് മനസ്സിലാക്കാനും നിങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കേണ്ടതാണ് ഒപ്പം തന്നെ ഡിസിപ്ലിൻ സ്പെസിഫിക് എലക്ടീവ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാമുകൾ അങ്ങനെയുള്ള കോഴ്സസ് ഇരുപത്തിനാല് ക്രെഡിറ്റ് നമുക്ക് ഉണ്ട് ഡിസിപ്ലിൻ സ്പെസിഫിക് എലക്ടീവ്സ് എന്നുള്ളത് ഒപ്പം തന്നെ എബിലിറ്റി എൻഹാൻസ്മെന്റ് കമ്പൾസറി കോഴ്സസ് എട്ട് ക്രെഡിറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ രണ്ട് ഫസ്റ്റ് സെമ്മിലും സെക്കൻഡ് സെമ്മിലും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാം വർഷവും കൂടി നമുക്ക് എടുക്കാനുള്ളതാണ് ആകെ എട്ട് ക്രെഡിറ്റിൽ എടുക്കാനുള്ളതാണ് ഈ എൻവയോൺമെന്റൽ സ്റ്റഡി അതുപോലെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലാംഗ്വേജ് ഇത് രണ്ടും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് എബിലിറ്റി എൻഹാൻസ്മെന്റ് കമ്പൾസറി കോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാറ് ക്രെഡിറ്റ് ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി ആയിട്ടുള്ള സ്കിൽ എൻഹാൻസ്മെന്റ് കോഴ്സസ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് പതിനാറ് ക്രെഡിറ്റ് അത് മറ്റ് സബ്ജക്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പ്രോഗ്രാം ആ കോഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ആന്ത്രപ്പോളജി പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിലാണ് നമ്മൾ ഡിഗ്രി ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ബി എ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഠിക്കുന്ന വിഷയം പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം ബി എ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്നുള്ള പേരിൽ അറിയപ്പെടും ആ സന്ദർഭത്തിൽ നിങ്ങൾ ആന്ത്രപ്പോളജിയുടെയോ എഡ്യൂക്കേഷന്റെയോ എക്കണോമിക്സിന്റെയോ സോഷ്യോളജിയുടെയോ ഹിന്ദിയുടെയോ ഇംഗ്ലീഷിന്റെയോ അതുപോലെ തന്നെ ഉറുദുവോ സാൻസ്ക്രിപ്റ്റോ സൈക്കോളജിയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിസിപ്ലിന്റെ ഈ സ്കിൽ എൻഹാൻസ്മെന്റ് കോഴ്സസ് ആയി പതിനാറ് ക്രെഡിറ്റ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ എടുക്കുന്ന പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ഇയറിലെ സെക്കൻഡ് സെം തേർഡ് സെം ഫോർത്ത് സെം തേർഡ് ഇയറിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫിഫ്ത് സെമ്മ് സിക്സ്ത് സെമ്മില് ഏതെങ്കിലും ഒരു എണ്ണത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക ആ ഒന്ന് ഏതായിരിക്കണം എന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അവകാശം നിങ്ങൾക്കാണ് ഉള്ളത് ഞാൻ കുറച്ച് സ്കിൽ എൻഹാൻസ്മെന്റ് കോഴ്സസിനെ പരിചയപ്പെടുത്താം ആന്ത്രപ്പോളജിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ടൂറിസം ആന്ത്രപ്പോളജി പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് എപ്പിഡമോളജി എന്നുള്ള ആ രണ്ട് കോഴ്സസ് നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഡാറ്റ അനാലിസിസ് എന്നുള്ള പ്രോഗ്രാം എന്ന കോഴ്സിലൂടെ എക്കണോമിക്സിന്റെ വിഷയം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം സ്കൂൾ സൈക്കോളജി ഡെവലപ്പിംഗ് ഇമോഷണൽ കോമ്പിറ്റൻസ് മാനേജിങ് മാനേജിങ് സ്ട്രെസ് അതുപോലെ തന്നെ മാനേജിങ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് സോഷ്യൽ സൈക്കോളജി എന്നുള്ള വിഷയത്തിൽ എന്നുള്ള കോഴ്സിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് സൈക്കോളജി വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കാം അതുപോലെ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിലെ ലോജിസ്റ്റിക്സ് മാനേജ്മെന്റ് സ്ട്രെസ് ആൻഡ് ടൈം മാനേജ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം അതുപോലെ സോഷ്യോളജി വിഭാഗത്തിൽ ടെക്നിക്സ് ഓഫ് എത്നോഗ്രാഫിക് ഫിലിം മേക്കിംഗ് സൊസൈറ്റി ത്രൂ ദ വിഷ്വൽ എന്നുള്ള ഈ രണ്ട് കോഴ്സസ് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും സ്കിൽ എൻഹാൻസ്മെന്റ് കോഴ്സസ് ആയി തിരഞ്ഞെടുക്കാം ഹിന്ദിയിലെ കുറച്ച് കോഴ്സസ് തിരഞ്ഞെടുക്കാം ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റഡി സ്കിൽസ് എന്നുള്ള കോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ടീച്ചിങ് എന്നുള്ള ഒരു കോഴ്സ് ബിസിനസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നുള്ളത് ഈ വിഷയങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് ടീച്ചിങ് ഒരു പ്രൊഫഷനിലുള്ളതാണ് ബിസിനസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒരു വൊക്കേഷണൽ പ്രോഗ്രാം ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഉദ്ദേശങ്ങൾ ഒരു വൊക്കേഷണൽ അടിസ്ഥിതമായ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് എൻഹാൻസ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം ആണ് ഇക്കിരോ നമുക്ക് നൽകുന്നത് ഇതുപോലെ ജനറിക് എലക്ടീവ്സ് എന്നുള്ള വിഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിൻ മറ്റു വിഷയങ്ങളിൽ രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് തേർഡ് ഇയറിനാണ് ഉള്ളത് തേർഡ് ഇയറില് ഫിഫ്ത് സെമ്മിനും സിക്സ്ത് സെമ്മിനും നമ്മൾ പഠിക
മറ്റൊരു പേപ്പർ യൂത്ത് ജെൻഡർ ആൻഡ് ഐഡന്റിറ്റി മറ്റൊരു കോഴ്സും സൈക്കോളജി ഫോർ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽബീങ് മറ്റൊരു കോഴ്സ് സൈക്കോളജി ആൻഡ് മീഡിയ മറ്റൊരു കോഴ്സ് സൈക്കോളജി ഫോർ ലിവിങ് മറ്റൊരു കോഴ്സ് സൈക്കോളജി ഓഫ് ജെൻഡർ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രോഗ്രാം ഏതെങ്കിലും കോഴ്സ് നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വിഭാഗത്തിലാണ് എങ്കിൽ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് ഗവർണൻസ് ഇഷ്യൂസ് ആൻഡ് ചലഞ്ചസ് ഈ ഗവർണൻസ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് തുടങ്ങിയ കോഴ്സസ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇനി സോഷ്യോളജി വിഭാഗത്തിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് പേപ്പേഴ്സ് കോഴ്സസ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി ഇമേജസ് ആൻഡ് റിയാലിറ്റീസ് റീതിങ്കിങ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് അല്ല റീതിങ്കിങ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലുള്ള കോഴ്സ് നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം എക്കോണമി ആൻഡ് സൊസൈറ്റി എന്നുള്ള കോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറുദുവിൽ നിന്നെടുക്കാം സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്നെടുക്കാം ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ ജനറിക് കലക്ടീവ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള നാല് പ്രോഗ്രാം സൂപ്പർ ടൂപ്പർ പ്രോഗ്രാം നാല് കോഴ്സ് ആണ് നൽകുന്നത് മീഡിയ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് അക്കാഡമിക് റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് കോമ്പസിഷൻ ക്രിയേറ്റീവ് റൈറ്റിംഗ് എല്ലാം പ്രാക്ടിക്കൽ ഓറിയന്റഡ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇത് ലബോറട്ടറിക്കൽ പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല ലിവിങ് പ്രാക്ടിക്കൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന അനുഭവങ്ങളെയാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയി നമ്മൾ പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് വിഷയത്തിലാണ് എങ്കിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് അംബേദ്കർ എന്നുള്ള ഒരു കോഴ്സ് ഒരു പേപ്പർ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഫിലോസഫിയുടെ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ അപ്ലൈഡ് എത്തിക്സ് ഈ രാജ്യ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു സംഗതി അതുപോലെ തന്നെ ഫിലോസഫി ഓഫ് റിലീജൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കോഴ്സസിലൂടെ ജനറിക് എലക്ടീവ്സ് പന്ത്രണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് എടുത്ത് മൊത്തം ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു എഴുപത്തിരണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ഫോർ കോഴ്സസ് ഇരുപത്തിനാല് ക്രെഡിറ്റ് ഡിസിപ്ലിൻ സ്പെസിഫിക് എലക്ടീവ്സ് എട്ട് ക്രെഡിറ്റ് എബിലിറ്റി എൻഹാൻസ്മെന്റ് കമ്പൾസറി കോഴ്സസ് പതിനാറ് ക്രെഡിറ്റ് സ്കിൽ എൻഹാൻസ്മെന്റ് കോഴ്സസ് പന്ത്രണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ജനറിക് എലക്ടീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിൻ എലക്ഷൻ കോഴ്സസ് എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ മൊത്തം ഇരുപത്തിരണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ഓരോ സെമ്മിലും ഇരുപത്തിരണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് നാൽപ്പത്തിനാല് ക്രെഡിറ്റ് ഓരോ വർഷവും അങ്ങനെ മൂന്ന് വർഷം ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇൻറ്റു ആറ് നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് ക്രെഡിറ്റിലൂടെ മനോഹരമായി നമുക്ക് ഇഗ്നോയില് ഇങ്ങനെ ഒരു ബി എ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം അച്ചീവ് ചെയ്യാം ഈ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ബിരുദാനന്തര ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ പി എഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ എ എസിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് മറ്റേത് കോഴ്സിനും ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ പി എച്ച് ഡി ലെവൽ വരെ ഉയർത്താനുള്ള എല്ലാ തയ്യാറെടുപ്പുകളും ഇഗ്നോ നമുക്ക് നൽകുന്നു എന്റെ മറ്റ് വീഡിയോസിൽ എം നോട്ട്സിലെ മറ്റ് വീഡിയോസിൽ ഇതിന്റെ പി ജി ലെവലിലുള്ള സാധ്യതകളെ പറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് വീഡിയോസ് ഞാൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട് സാധനം നിങ്ങൾ അത് കാണണം നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യണം എം നോട്ട്സ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം എന്ന വിനീതമായി അഭിപ്രായപ്പെടുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്റെ ഈ വാക്കുകൾക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ കമന്റ് അത് എനിക്ക് പ്രചോദനമാണ് ഇനി നിങ്ങൾ എന്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ അവതരണ ശൈലിയിൽ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് മാറ്റേണ്ടതുണ്ട് എങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നമ്പറിലേക്ക് വാട്സപ്പിലൂടെ എന്നെ വിവരം അറിയിക്കണമെന്ന് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട അഡ്മിഷന് എന്തെങ്കിലും സഹായം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാ റീജിയണൽ സെന്ററുകളിലെയും ഇഗ്നോയിലെ റീജിയണൽ സെന്ററുകളിലെ ഒപ്പം തന്നെ അതിലെ സ്റ്റഡി സെന്ററുകളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്നു അവരോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയിൽ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ഞാനും സന്നദ്ധനാണ് എന്നുള്ള എന്റെ സന്നദ്ധത ഞാൻ ഇതിലൂടെ അറിയിക്കുകയാണ് എന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ടതിന് നന്ദി വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു എം നോട്ട്സ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുക നന്ദി നമസ്കാരം